சுந்தரியும் துளசியும் எங்க போனாங்க என்ன ஆனாங்கன்னே தெரியலையே நான் தான் கொஞ்சம் கவனமா இல்லாம விளையாட்டுத்தனமாவே இருந்துட்டோமோ நாம பண்ண தப்புக்கு நான் தான் அவங்க ரெண்டு பேரையும் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சாகணும் இவர் சுந்தரி துளசியை எப்படியும் மறந்துருக்க மாட்டாரு அவங்க போனதை கண்டிப்பா இவர் பார்த்துருக்கணும் இவர்கிட்ட விசாரிச்சு பார்ப்போம் வெளியிலிருந்து <laughs> 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 ரெண்டு மகாலட்சுமி ஆச்ச அவங்க வெளியில போயிருந்தா என் பார்வையில படாம போயிருக்கவே முடியாது அப்படியே அவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியில போயிருந்தா என்கிட்ட சொல்லாம போயிருக்கவே மாட்டாங்க உள்ள போகும்போதே அவங்க என்கிட்ட பிரியமா உள்ள பேசிட்டு போனாங்க ஆமா ஏன் தம்பி என்னாச்சு இல்ல எங்க கூட கடைக்கு வந்தவங்க எங்க போனாங்கன்னே தெரியல காணும் ரொம்ப நேரமா தேடிட்டு இருக்கோம் அப்படியா நடுவில் நீங்க எங்கேயாச்சும் இந்த இடத்த விட்டு போனீங்களா இல்ல தம்பி இப்பதான் போயிட்டு வரேன் நான் உறுதியா சொல்றேன் தம்பி அவங்க கடையை விட்டு வெளியில வரவே இல்ல நான் சொல்றதுல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா மேடம் அது ட்ரையல் ரூம் தானே ஆமா மேடம் அப்ப அங்க தான் முதல்ல செக் பண்ணனும் வாங்க மேடம் ஒரு நிமிஷம் சார் அவங்களுக்கு தெரியாம தவறி விழுந்திருக்க எனக்கு தெரியாது நீங்க பொய் சொல்றீங்க எனக்கு நல்லாவே தெரியும் வருவாங்க <laughs> 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 அவருக்கு <laughs> 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 
ஏங்க சும்மா உங்க கற்பனைக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல முடியாதுங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டாங்க எங்க போனாங்க எப்படி போனாங்கன்னு பாக்குறதா என் வேலையா உங்க வீட்டு பொண்ணுங்களா நீங்க தான் பத்திரமா பாத்துக்கணும் ரெண்டு பேரும் என்னடா பண்ண ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ண காணாம போன ரெண்டு பொண்ணையும் கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு இவனை ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போய் இவகிட்ட இருந்து எப்படி உண்மையா வர வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் இல்லங்க எனக்கு இங்கேயே பதில் தெரியணும் என் தங்கச்சியை நான் இங்கேயே பார்க்கணும் அவளை பார்க்காம ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தீல நிக்கிற மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கு அவங்க சொல்றத கொஞ்சம் கேட்போம் சின்னராசு நாம என்னதான் அடிச்சு கேட்டாலும் அவன் உண்மையை சொல்ல மாட்டான் இவங்க கூட்டிட்டு போய் விசாரிக்கிற மாதிரி விசாரிச்சா எல்லா உண்மையும் சொல்லுவான் நாம ஒரு பக்கம் தேடுவோம் அவங்க ஒரு பக்கம் விசாரிக்கிட்டோம் கவலைப்படுறாங்க சின்னராசு கண்டிப்பா கிடைச்சிருவாங்க தைரியமா இருக்கு இல்லையா என் கிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இவனை விடுங்க இவனை எப்படி உண்மையா சொல்ல என்ன அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஆயிரம் கேச நாங்க பாத்துருக்கோம் இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க முருகன் சார் முதலே உங்களை கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போங்க நான் விசாரிச்சுட்டு என்னன்னு சொல்றேன் சரிங்க வரீங்க நான் வரணும் அதெல்லாம் முடியாது நீங்க பாருங்க உங்க கடைக்கு வந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க மிஸ்ஸிங் அதுல ஒரு பொண்ணோட போன் ட்ரயல் ரூம்ல இருக்கு சட்டப்படி இதை பத்தி விசாரிக்கிறதுக்காக நான் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போலாம் புரியுதா ஒழுங்கா நீங்களே கோஆபரேட் பண்ணி எங்க கூட வந்தீங்கன்னா நல்லது இல்லனா எஃப்ஐஆர் போட்டு ரிமைண்ட் பண்ணிடுவேன் வாங்க என்றாச்சு மாப்ள வாங்க மாப்ள கண்டுபிடிச்சிரலாம் மாப்ள தைரியமா இருங்க வாங்க மாப்ள கண்டிப்பா கிடைச்சிடுவாங்க வாங்க இங்கிருந்து இங்கிருந்து தப்பிச்சு எப்படி வெளியில போக போறோம் எனக்கும் தெரியலையே இந்த குளிர் வர வேகம் அதிகமாக்கிட்டே இருக்கு அந்த அண்ணன் சொன்ன மாதிரி நம்ம ராத்திரியோட ராத்திரியா இங்கே நம்ம சமாதி ஆக வேண்டியது தானா அப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்படுறதுக்குள்ள என்ன உங்க வீட்டுக்காரு முருகையா இங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து நம்மளுக்கு காப்பாத்திருவாங்க உண்மையில உனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கா இருக்கு வருவாங்க <laughs> <laughs> எப்படி யோசிச்சாலும் இந்த நாலு சேவத்தை தாண்டி போக மாட்டேங்குதுல்ல எப்படி போக போறண்டு பிடிப்பட மாட்டேங்குதுல்ல இது வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லாமே நமக்கு புரிஞ்சிருச்சா புரியாம தானே எத்தனையோ நடந்திருக்க அதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம புத்திலியா மீண்டு வந்தோம் இல்லையே நம்மளே தாண்டி ஏதோ ஒண்ணு நம்மள ஒவ்வொரு கஷ்டத்துல இருந்தும் காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வரலையா அதே மாதிரிதான் இப்பவும் 
நம்ம நல்லபடியா வெளியில போவோம் பரவாயில்ல இந்த நேரத்துல இவ்வளவு நம்பிக்கையா பேசுறிய உன்னையா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது சரி வெளியில போற வரைக்கும் இங்க எப்படி சமாளிக்கிறது ஆமா ரொம்ப குளிருதுல என்ன நீங்களே கோவப்படுறீங்க அவசரப்பட்டு கை நீட்டிப்பீங்களா அமைதியா இருக்க முடியும் நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் ராத்திரி ஆகி வீட்டுக்கு வரல அத பத்தி கேட்டா அந்த கடக்கார எவ்வளவு திமிரா பதில் சொல்றான் சுந்தரியோட போன் அந்த கடையில தான் விழுந்திருக்கு அப்படின்னா நிச்சயமா அந்த கடையில தான் தப்பு நடந்திருக்கு அதனாலதான் அவன் அடிச்ச அது தப்பா தப்பு இல்லைங்க உங்க கோபம் ஆத்திரம் இல்ல என்னால புரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனா இப்போ நீங்க ஆத்திரப்படுறத விட நிதானமா இருக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அதான் கீதா கூட்டிட்டு போய் விசாரிக்க போயிருக்காங்கல்ல எல்லா உண்மையும் அவங்க வாங்கிடுவாங்க இல்லைங்க நேரம் ஆக ஆக எனக்கு என்னமோ பயமாவே இருக்கு என் தங்கச்சி எங்க வீடு எங்க ஊருன்னு இருந்த புள்ள என்னால சத்தியமா முடியலங்க நான் சம்மதம் கூட கேட்கல நான் சொன்ன உடனே அது பாட்டுக்கு கிளம்பி வந்துருச்சு இப்ப அவளை தொலைச்சிட்டு நிக்கிறன்னும் போது அப்படியே ஆத்திரம் தலைக்கு ஏறுது என்னோட உள் மனசு சொல்லுது அவ இங்க எங்கேயோ தான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கா ஆனா எங்க போயிருப்பா அத கண்டிப்பா அந்த துணிக்கடைக்காரனுக்கு தெரியும் ஆமாங்க எனக்கும் அவன் மேல டவுட் அதிகமா தான் இருக்கு இல்லன்னா சிசிடிவி புட்டேஜ காட்ட அவன் அவ்வளவு தடுமாறணும் இதுல ஏதோ தப்பு இருக்கு கீதா முதல்ல போன் பண்ணி சொல்லிட்டோம் அவனுக்கு மட்டும் அதுல சம்பந்தம் இருந்தது அவனை சும்மா விட கூடாது ஐயோ என் மக எங்க இருக்காளோ எங்க தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காளோ கடவுளே ஆமா போலீஸ்ல இருந்து போன் வர்றபடி வரட்டும் அதுக்கு முன்னாடி நாமளே அவங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் வழி பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் சமாளிச்சுக்கிடைக்குதான்னு <laughs> நான் இந்த பக்கம் பாக்க
சரி கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கு இப்போதைக்கு இதை குடிச்சு பசியை சமாளிக்கலாம் சரி இதை குடிக்க முடியாத போல இருக்கு நல்லா ஐஸ் கட்டியா இருக்குது உள்ள கொஞ்ச நேரம் திறந்து வச்சு ஊருக்கு தாண்டி பாப்போம் என்னடா ஜவுளி கடையிலே அவனை பாக்குறப்ப எனக்கு ஒரு பொறி தட்டிச்சு அப்பவே அவனை அடிச்சு துரத்திருக்கணும் தப்பு பண்ணிட்டேன் இவ்வளவு தூரம் நடந்திருக்கு ராஜ பாண்டி நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இவ்வளவு பெரிய ஊர்ல அவளை தனியா விட்டுட்டேன் சரியா பாத்துக்காம நான் தான் தொலைச்சிட்டேன் எல்லா தப்பும் என் மேலதான் அவளுக்கு <laughs> <laughs> அப்படி மட்டும் என் தொலைசி ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சு அந்த வெற்றிய நான் உசுரோடவே விட மாட்டேன் சின்ராஸ் நம்ம எல்லாரும் கோவத்துல பேசிட்டு இருக்கோம் ஒரு அடி மேல போனா நம்மள கோவம் ரெண்டு அடி இறக்கி விட்டுரும் அதனால நாம எல்லாம் கொஞ்சம் நிதானிச்சிருக்கணும் ஆள் ஆளு கோவப்படுறதுனால ஒன்னும் ஆயிர போறது இல்ல கொஞ்சம் பொறுமையா இருப்போம் கீதா சொல்லிட்டோம் என்ன செய்யணும்னு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சின்ராசு சுந்தரி என் வீட்டுக்கு வந்த மக துளசி என் வீட்டுக்கு வரப்போற மக எப்பாடுபட்டாவது அவங்க ரெண்டு பேரையும் காப்பாத்திருவேன் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நிதானமா இருங்கன்னு தான் சொல்றேன் ஹலோ வெற்றி சார் நான் பொன்னி பேசுறேன் சொல்லுங்க பொன்னி சார் இங்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு சார் என்னங்க பிரச்சனை துளசிய காணும் என்னது நாங்க ஷாப்பிங் போயிருந்தோம் அப்போ துளசி எங்க கூட வந்த சுந்தரிங்கிற பொண்ணும் காணாம போயிட்டாங்க ஐயோ எங்கங்க போனாங்க அது தெரியாம தான் எல்லாரும் தவிச்சு போய் தேடிட்டு இருக்காங்க அதுவும் இல்லாம இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்க தான் ராஜபாண்டியன் வர சொல்லுது என்ன 
அப்பதான் நான் துளசியவே பார்த்தேன் ஐயோ பேச கூட முடியலங்க என்னால் அவகிட்ட அதுக்குள்ள ராஜபாண்டி வந்து தகராறு பண்ணி என்ன கழுத்தை பிடிச்சு தள்ளாத குறைய வெளியில் அனுப்பிட்டான் நானும் பிரச்சனை வேணான்னு அங்கிருந்து சைலண்டாக வந்துட்டேங்க இதுதாங்க அங்கே நடந்தது நான் எதுக்குங்க துளசியை கடத்தணும் ஐயோ இது எனக்கு தெரியும் ஆனா இங்க மத்த யாருமே உங்களை நம்ப தயாரா இல்ல சரி இருங்க நானே வந்து சின்ராசு கிட்ட பேசுறேன் ஐயோ வேணாம் 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 இங்க உங்க பேச்ச யாருமே கேட்க மாட்டாங்க தேவையில்லாம அடிதடிதான் நடக்கும் நீங்க முதல்ல துளசியை கண்டுபிடிக்கிற வழிய பாருங்க நீங்க கண்டுபிடிச்சு துளசியை கூட்டிட்டு வந்தாதான் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்கும் சரிங்க நான் துளசியை கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வரேன் ஆ சரிங்க சார் பாய் பாய் என்னாச்சு துளசி என்னது என்ன மூக்கில் ரத்தம் 